Assalamu alaikum everyone. Uh, welcome to our show today, Communic Presence Adobe Premiere Pro Made Easy. And today with us, here with us, there is the instruct. Today our amazing instructor is Mr. Zabir Mizba, who's gonna take the session. And thanks to you all to join in here. Thank you. And we are gonna start in shortly. Okay, the session starts now. So everyone, please join and share the link to your friends. The session starts right now. Thank you. Please start. Uh, good evening, everyone. So basically, I'm Ratske Hotse, Adobe Premiere for a Uporector course for book. It's a basic actor session. 
যেখানে আমরা প্রিমিয়ার পর ব্যাপারে পুরো আমাদের যতটুকু বেসিক যত শেখা দরকার ওইটা নিয়ে আমরা আজকে শিখব জাস্ট একটা মিনিট इजियर प्ले करते फुटेजारे अच्छा उटपुट मन प्रोग्राम मनिटर डान So this was basically the panel introduction. Uh, panel bad dio. I'm right from Jetani Kotha Bolte Pari. Sheta hotse. I'm under Bangladesh video editing industry. So premier poor basic panel ta jo hamar dekhe felsi. Oita poor amra 
একটু বেসিক ইন্ট্রোডাকশনে যে আমাদের ভিডিও ইন্ডাস্ট্রিটা কিরকম বাংলাদেশে প্রায় আই থিঙ্ক অ্যারাউন্ড দেড় থেকে দুই হাজারও বেশি ভিডিও এডিটার আছে যারা হলো রেগুলারলি ফ্রিল্যান্সিং এ কাজ করে এছাড়া আমাদের বিভিন্ন বিজনেস অর্গানাইজেশনের যেমন অ্যাড এজেন্সি তারপর হচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানির জন্য প্রমোশনাল টিম বা মার্কেটিং টিম ওদের ওইখানের মধ্যে ভিডিও এডিটাররা কাজ করে থাকে ভিডিও এডিটার কিন্তু পার্টিকুলারলি অনেক রোল আসতে যেমন একজন ভিডিও এডিটার কে সাইন সাউন্ড ডিজাইন করতে হয় এরপরে একজন ভিডিও এডিটার ক্যান বি অ্যানিমেটার এস ওয়েল কারণ আমাদের আলটিমেটলি অ্যানিমেশনটাও আমাদের ভিডিও এডিটিং এ চলে আসে এছাড়া অনেক কিছুই আছে যে আমার যতটুকু মনে আছে মুভিটার মধ্যে বাংলাদেশে একজন ছিল সো এখান থেকে আমরা একটা আইডিয়া পেতে পারি যে এই ইন্ডাস্ট্রিটা বাংলাদেশ কিরকম এছাড়াও হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু প্রায় ফ্রিল্যান্সার কাউন্ট অলমোস্ট থ্রি ল্যাক্স এর মতো সো দিস ইজ আর রেগুলারলি বুমিং ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ডিউরিং দিস প্যান্ডেমিক পিরিয়ড আমাদের কিন্তু ভিডিও ক্রিয়েশন কখনো কমে যায়নি মানে বিভিন্ন বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা দেখতে পারি যে ওদের হয়তো বিজনেস স্টল হয়ে আছে বা কোনোভাবে তার কিছু ইউজ করতে পারতেছে না এখানের মধ্যে যেই ঢুকবে তার জন্য একটা অপরচুনিটি আছে এই অপরচুনিটা রেগুলারলি এক্সিস্ট করবে আচ্ছা আমরা এখন চলে যাচ্ছি আমাদের আবার প্যানেলের ভিতরে আমরা যদি প্যানেলের ভিতরে চলে যাই তাহলে আমরা আরেকবার একটু দেখাই আচ্ছা তো আমরা যখনই প্রিমিয়ার পর স্টার্ট করব আমাদের প্রিমিয়ার পর স্টার্ট করলে আমাদের এই একটা উইন্ডোতে চলে আসব কিন্তু প্রিমিয়ার পর স্টার্ট করার আগেও আমাদের আরো কিছু কয়েকটা জিনিস ফিক্স করে নেওয়া বেটার যেমন হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার হার্ড ডিস্ক আমি যখনই কোন একটা কাজ করতে বসি বা কোন একটা প্রজেক্ট করতে বসি আমি সবসময় একটা ফোল্ডার বানিয়ে নিই সো ভিডিও এডিটিং এ কিন্তু আপনাদের রেগুলারলি অনেক ফাইলস অনেক ছবি এবং অনেক অডিও নিয়ে কাজ করতে হয় সো তখন ইটস ভেরি ম্যান্ডেটারি যে আপনাদের ফাইলস গুলো গুছানো থাকে কারণ যে কোনো সময় হয়তো আপনার কোন ভিডিওর ভিতরে কোন একটা চেঞ্জ আনতে হইতে পারে বা আপনি যদি কোনো ক্লায়েন্টের কাজ করেন তাহলে হয়তো ক্লায়েন্ট আপনাকে ফিডব্যাক দিবে যে এই জিনিস জিনিসগুলো চেঞ্জ করতে পারবে বা এই ইমেজটা সরাই এই ইমেজটা দিয়ে রিপ্লেস কর সো তখন যদি আপনার একটা অর্গানাইজড ফোল্ডার স্ট্রাকচার চায় তাহলে হলো ইটস বেটার সো আমরা যদি দেখি আমার এই ফোল্ডারটার ভিতরে আমি বেসিক কিছু ফোল্ডার বানাই ইউজুয়ালি যেমন হচ্ছে আমার অডিও ফাইলস তারপরে হচ্ছে আমার এক্সপোর্ট ফাইলস এক্সপোর্ট ফাইলস এর ভিতরে আমার ভিডিওটা যখন এক্সপোর্ট হয়ে যাবে সেটা আমি এখানে রাখবো এছাড়া হচ্ছে আমার প্রজেক্ট ফাইলস যেখানে হলো আমার প্রিমিয়ার প্রোফাইলটা মেইনলি থাকবে এই যে এখানে আমার অলরেডি একটা প্রিমিয়ার প্রোফাইল ক্রিয়েট করা টিউটোরিয়াল ভিডিও আর লাস্টলি হচ্ছে আমার স্টিল ইমেজ এবং ভিডিও ফুটেজ আলাদা আলাদা করে দুইটা আমি ফোল্ডার রেখেছি সো আমরা যে কোনো মুহূর্তে আমরা প্রিমিয়ার প্রো অন করতে পারি আপনার যদি উইন্ডোজ এর টাস্ক বাইরের ভিতরে প্রিমিয়ার প্রো থাকে তাহলে এখানে ক্লিক করে অন করতে পারেন এছাড়াও ইজিয়ার ওয়েস উইন্ডোজ এর সার্চ বারে যে প্রিমিয়ার প্রো সার্চ দিলে আপনার প্রিমিয়ার প্রো চলে আসবে সো এখান থেকে আপনার ক্লিক করে নিতে পারেন সো প্রিমিয়ার প্রো স্টার্ট হওয়ার পরে আমাদের এই উইন্ডোটাতে আসবে আমাদের একটা প্রম্প্ট আসবে যেখানে আমাদেরকে বলবে যে আমাদের একটা নতুন প্রজেক্ট খুলতে হবে বিশাল বড় সমস্যা হইতেছে যে আমরা মাঝে মাঝে অনেক কিছু নষ্ট করে ফেলি যেমন আমি একটু আগে বললাম যে আমার টাইম লাইনের ভিতরে আমার পুরো কাজটা করব কিন্তু মাঝে মাঝে ভুলে যেটা হয়ে যায় যে আমার টাইম লাইনটা চলে যায় যেমন আমি এই যেখানে দেখতেছি যে টাইম লাইনের পাশে একটা ক্রস চিহ্ন আছে আমি যদি ক্রস চিহ্নটা চাপ দিই তাহলে আমার টাইম লাইনটা এখান থেকে চলে যাবে 
সো এখানে অনেক মানুষ ভয় পেয়ে যায় আটকায় যায় যে আচ্ছা আমি এখন কি করব সো দের ইজ এট ইজি সলিউশন টু দিস সো আপনার যখনই কখনো প্যানেলে কোন একটা ঝামেলা হবে দা ইজিয়েস্ট ওয়ে টু গেট দ্যাট ব্যাক ইজ আমরা ওয়ার্ক স্পেসে যাব ওয়ার্ক স্পেসে যে রিসেট টু সেভড লেআউট এটাতে দিলে আমাদের আবার আগের মতন হয়ে যাবে আচ্ছা তো আমাদের তাহলে এটা নিয়ে কখনো সমস্যা হবে না আর এছাড়াও আমাদের প্যানেল যেগুলো আছে এগুলো আমরা চাইলেই ছোট বড় করতে পারবো যেমন আমরা যদি আমাদের টাইম লাইনটা আর একটু বড় করে চাই তাহলে আমরা এটা করতে পারি যখন দেখবো যে আমাদের এই প্যানেলটা বড় হয়ে গেছে এছাড়া হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রাম ওয়াইটারটা এভাবে টেনে টেনে আমরা বড় করতে পারি ইউজুয়ালি আমি প্রেফার করি এরকম কোন একটা হাইটের মধ্যে আচ্ছা সো আমাদের মোটামুটি প্যানেলের ইন্ট্রোডাকশনটা শেষ আমাদের এখানে এখন আমরা যেটা করবো আমরা ভিডিও এডিটিং আসলে ঢুকি আমরা অনেকক্ষণ প্যানেল নিয়ে কথা বলছি আচ্ছা তো আমাদের ফার্স্ট টপিক যেটা ছিল আমাদের ইন্টারফেস এরপর আমরা দেখবো হলো প্রোগ্রাম মনিটরের টাইম লাইন ওইটা আমরা দেখে ফেলেছি আহ এখন আমরা দেখবো যে লাস্টলি আমাদের ফাইলস কিভাবে ইম্পোর্ট করতে হয় আচ্ছা সো আমার জন্য কিছু ফাইলস অলরেডি আমি রেডি করে রেখেছি আমি ফোল্ডার স্ট্রাকচার যে কথা বলেছিলাম স্টিল ইমেজেস আমার ফাইল গুলো কিছু আছে আমি এখানে কিছু ইমেজ ডাউনলোড করে রেখেছি আহ যেগুলো হলো মোস্টলি আমাদের আহ অভিপসু অর্ক জাহাঙ্গীরনগর আইবি আর আমাকে দিছে সো আই এম ভেরি গ্রেটফুল টু হিম এট দিস পয়েন্ট আমি এই ছবিগুলো হলো আহ প্রিমিয়ার প্রতি ইম্পোর্ট করব এগুলা দিয়ে আমরা কাজ করব। मध्य हाथ ना दिए फाइले ইম্পোর্টে ক্লিক করতে যদি পারি আমরা ক্লিক করি তাহলে হলো আমার ফাইলটা ইম্পোর্ট হয়ে গেছে আচ্ছা चेस्ट करतेटकाट कर তাহলেও আমাদের সিমিলার ব্রাউজারটা ওপেন হয়ে যাবে যেখান থেকে আমরা ইম্পোর্ট করতে পারবো যেমন আমি ইমেজ টু টা এখন ইম্পোর্ট করতেছি এখান থেকে সো খুবই সিম্পল ডাবল ক্লিক আর জাস্ট ইম্পোর্ট এছাড়াও আরেকটা খুবই বেসিক ওয়ে আছে আমরা এখান থেকেই চাইলে যে কোনো ইমেজ ব্রাউজার থেকে আমরা জাস্ট ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে প্রিমিয়ার পর প্রজেক্ট বিনে এসে ফেলে দিতে পারি তাহলে হলো আমাদের ইমেজটা চলে আসবে সো দ্যাটস चाहले सब गिलीट कर दी कारण सीम्पल हाथ शिखाते चाहिए আমরা হলো এই অডিও ফাইল এর যে ফোল্ডারটা আছে এখানে আমাদের অনেকগুলো অডিও ফাইল আছে আপাতত একটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু হলো আমরা ইমাজিন করি যে এখানে অনেকগুলো ফাইল আছে সো ইনস্টেড অফ জাস্ট একটা ফাইল করে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করার আমরা অ্যাগেন রিমেম্বার করি যে আমাদের ফোল্ডার স্ট্রাকচার মেনটেন করা অনেক ইম্পর্টেন্ট সো আমরা যেটা করতে পারি আমরা ডিরেক্ট ফোল্ডারটাই এইখানে প্রিমিয়ার প্রতে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করতে পারি সো আমরা যদি দেখতে চাই পারি ভিতরেই বানাইতে চাই 
তাহলে হইলো আমরা এইখানে একটা বাটন আছে ক্রিয়েট এ নিউ বিন প্রিমিয়ার প্রতি ফোল্ডার কে বিন বলা হয় সো সিমিলারলি ফাংশন করে আমরা এখানে যদি একটা ক্লিক করি তাহলে একটা বিন ক্রিয়েট হয়ে যাবে বা ফোল্ডার যেটাকে বলে আমরা এটা একটা নাম দিতে পারি লেটস সে টিউটোরিয়াল ম্যাটেরিয়ালস এছাড়াও আরেকটা ওয়ে টু ক্রিয়েট আ ফোল্ডার অর আ বিন ইজ রাইট ক্লিক প্রজেক্ট বিনে আর এখানে নিউ বিন বলে একটা অপশন আছে যেটা আমরা নাম দিতে পারি ব্যাকগ্রাউন্ড আচ্ছা তো এই ভাবে করে আমরা যদি ফাইলগুলো স্টোর করি তাহলে আমাদের সবগুলো ফাইল অনেক অর্গানাইজড একটা ম্যানারে থাকে আচ্ছা তো আপাতত আমি এগুলো ডিলিট করে দিচ্ছি কারণ আমার হচ্ছে মোস্টলি সব ফাইল অলরেডি ইম্পোর্ট করা আছে সো আমরা এখান থেকে দেখতে পারি যে আমার স্টিল ইমেজেস এর জন্য একটা ফোল্ডার আছে আমার লোগোস এর জন্য একটা ফোল্ডার আছে আমার ফুটেজ এর জন্য একটা ফোল্ডার আছে ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য একটা ফুল ফোল্ডার আর অডিও ফাইলস এর জন্য একটা ফোল্ডার আচ্ছা সো এইগুলো প্রত্যেকটাই আমি ক্রিয়েট করেছি জাস্ট আমাদের এই ফোল্ডারগুলো ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে এখানে নিয়ে আসছি সো আমার এটার জন্য প্রসেসটা অনেক সিম্পল হয়ে গেছে এবং ইজি হয়ে গেছে আমার বারবার ফোল্ডারগুলো রিনেম করা লাগে নাই আমার একটাই সিস্টেম ফলো করতেছে সো এখানে আমার কখনো ফাইল হারায় যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না আচ্ছা তো এখন আমরা যখন ফাইলগুলো নিয়ে আসছি সো আমরা অবশেষে আমাদের ভিডিও এডিট করার প্রক্রিয়াটা স্টার্ট করতে পারি সো ভিডিও এডিট করার সময় আমাদের মেইন জিনিস যেটা জানা লাগবে যে আমাদের ভিডিও বানানোর সময় আমাদের একটা সিকোয়েন্স ক্রিয়েট করতে হয় আচ্ছা সো সিকোয়েন্সটা কি সিকোয়েন্সটা হচ্ছে আমাদের যে আউটপুট ফাইলটা থাকবে ওই আউটপুট ফাইলটারই হলো একটা টোটাল প্রিভিউ সো ওইটাকে আমরা সিকোয়েন্স বলি তো এখন হলো সিকোয়েন্স কিভাবে বানানো হয় এন্ড সিকোয়েন্সের আসল কাজটা কি সো সিকোয়েন্স বানানো দুই তিনটা নিয়ম আছে একটা হচ্ছে আমরা রাইট ক্লিক করে নিউ আইটেমে গিয়ে সিকোয়েন্স ক্রিয়েট করতে পারি এছাড়া আমরা ফাইলে যে নিউতে যে আমরা এখানেও সিকোয়েন্স খুঁজে পাবো আমার জন্য মনে হয় সবচেয়ে সহজ মেথডটা হচ্ছে শর্টকাট ইউজ করা সো প্রিমিয়ার প্রতে প্রত্যেকটা ফাংশনের জন্য আপনার একটা একটা করে শর্টকাট আছে যেমন যদি আমরা সিকোয়েন্স ক্রিয়েট করতে চাই তাহলে হলো আমাদের কন্ট্রোল এন কন্ট্রোল প্লাস এন এটা দিয়ে ক্রিয়েট করলে আমাদের নতুন একটা সিকোয়েন্সের পপ আপ চলে আসবে যেখানে আমরা একটা সিকোয়েন্স ক্রিয়েট করতে পারবো বাট ফর দ্য বেসিক টিউটোরিয়াল আমরা যেটা করতে পারি আমরা রাইট ক্লিক করতে পারি প্রজেক্ট বিনে আর নিউ আইটেমে গিয়ে সিকোয়েন্স আচ্ছা সো আমরা যখন সিকোয়েন্স করব তখন আমাদের বেশ কয়েকটা অপশনস আসবে যেগুলো দেখলেই প্রথমে মনে হইতে পারে যে আচ্ছা এগুলো অনেক কমপ্লিকেটেড বাট অ্যাকচুয়ালি ইটস ভেরি ইজি আমাদের জাস্ট দুই তিনটা জিনিস নিয়ে কনসার্ন থাকতে হবে এবং ওই দুই তিনটা জিনিস আমি পয়েন্ট আউট করে দিচ্ছি সো আমাদের প্রথম যেটা দেখতে হবে আমি আবার অ্যানোটেট করে দেখাচ্ছি আচ্ছা আমাদের প্রথম যেটা দেখতে হবে আমাদের হচ্ছে অ্যাভেলেবেল প্রি সেটস্টা সো আমরা যখনই ভিডিও এডিট করতে যাই আমরা হয়তো ইউটিউবে কখনো ভিডিও দেখেছি আমরা ভিডিও গুলো দেখছি যে সেভেন টোয়েন্টি পিতে ভিডিও দেখছি আমরা টেন এইটি পিতে ভিডিও দেখছি আমরা ইভেন ফোর কে তো ভিডিও দেখছি এগুলো সবগুলোকে বলা হয় এক একটা রেজলিউশন সো আমাদের বাম পাশে সিকোয়েন্স ক্রিয়েট করা যখনই অপশনটা আসে তখনই হইলো আমাদের এইগুলো বেসিক্যালি আমাদের দেখা যায় আমাদের প্রিমিয়ার প্রতি এইসব এইসব প্রিসেট গুলো আছে আর এই প্রিসেট গুলো এরকম এরকম আউটপুট দিতে আচ্ছা সো মেইনলি আমরা সব সময় আহ ইউজ করার জন্য আমরা যেটা ব্যবহার করবো এটা হচ্ছে আমরা যদি অ্যাভেলেবেল প্রিসেটে যাই ডিজিটাল এস এল আর বলে একটা অপশন আছে এখানে আমরা দেখতে পারি যে টেন এইটি পির অপশন আছে ফোর এইটি পি এবং সেভেন টোয়েন্টি পি মোস্টলি আমরা ফুল এইচ ডিতে দেখার জন্য আমরা টেন এইটি পি টাই সিলেক্ট করব এবং টেন এইটি পি এর লাস্টের টা যেটা হচ্ছে ডি এস এল আর টেন এইটি পি থার্টি এগুলো সবগুলোর মধ্যে অনেক কিছু আছে যেমন ফ্রেম রেট আছে প্রগ্রেসিভ পিক্সেলস আছে এগুলো নিয়ে আমাদের অত মাথা খাতা করতে হবে না এখন আমাদের জাস্ট নর্মালি আমরা জাস্ট এটা ইউজুয়ালি সিলেক্ট করব আমাদের মোস্টলি যতটুকু কাজ লাগার কথা এটার মধ্যে দিয়ে হয়ে যাবে এরপরে আমাদের সেকেন্ড যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে আমাদের সিকোয়েন্সের নাম সো বেসিক্যালি আমাদের হচ্ছে ভিডিওটা আমরা যখন আউটপুট দিব তো আমাদের ওই ভিডিওটার একটা নাম থাকতে হবে আমরা যদি এখন এখানে ওকে ক্লিক করি 
তাহলে আমাদের অপশনটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে যে আমরা হলো সিকোয়েন্সটা ক্রিয়েট করে ফেলতে পারবো কিন্তু সিকোয়েন্স ক্রিয়েট করার আগে আমি আপনাদের আরেকটা ছোট একটা জিনিস দেখাতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের সিকোয়েন্স প্রিসেটস বাদ দিয়ে আমরা যদি এখানে সেকেন্ডারি একটা অপশন দেখি আমি আরেকবার দেখাচ্ছি আচ্ছা আমাদের আরেকটা সেকেন্ডারি অপশন হচ্ছে সেটিং স্টার সো এই সেটিং স্টার মধ্যে আমাদের হলো কিছু মজার মজার জিনিস আছে যেমন হচ্ছে আমাদের ফ্রেম সাইজ ভিডিও আর আমাদের অডিওর স্যাম্পল রেট অডিও নিয়ে হয়তো আমরা যারা যারা অত এক্সটেনসিভলি কাজ করি না তাদের হয়তো এই পার্টটুকু দরকার নেই এটা ইউজুয়ালি ফর্টি এইট থাউজেন্ড হার্টস এই থাকবে এবং আমাদের এটার মধ্যে রাখলেই হবে কিন্তু আমাদের যেটা নিয়ে আমাদের বেশি জানা লাগবে সেটা হচ্ছে আমাদের ফ্রেম সাইজটা সো আমরা কিন্তু অনেক ধরনের ফ্রেম সাইজ এর ভিডিও দেখে থাকি যেমন আমরা যখন ফেসবুক এর ভিডিও দেখি তখন দেখব যে আমরা ইউজুয়ালি একটা স্কোয়ার ভার্সনের ভিডিও দেখি আমরা যখন ইউটিউবে দেখতেছি তখন আমাদের একটা ডিফারেন্ট ফর্মেট থাকে যেটাকে আমরা সিক্স ইস টু নাইন ফর্মেট বলে থাকি এছাড়া আরেকটা খুবই কমন ফর্মেট হচ্ছে আমরা যখন ইনস্টাগ্রাম বা ফেসবুক বা হোয়াটসঅ্যাপ এগুলোতে যখন আমরা স্টোরি দেখি ওগুলা তো আরেকটা ডিফারেন্ট ফর্মেট থাকে সো এই ফর্মেট দুটা হোক বলে হলো মোবাইলের ফর্মেট সো আমি প্রথমে দেখাচ্ছি যে আমাদের টিউটোরিয়াল ভিডিওর জন্য যে ফর্মেটটা ক্রিয়েট করেছে এটা হলো আমাদের নাইনটিন টোয়েন্টি ইন্টু টেন এইটি যেটা হচ্ছে আমাদের সিক্সটিন ইস টু নাইন বা যেটাকে আমরা ইউজুয়ালি ইউটিউব ভিডিও ফর্মেট বলে থাকি সো এইসব বিভিন্ন বিভিন্ন ফেম সাইজ এর আপনার রেফারেন্স গুলো ইন্টারনেটে সার্চ করলেই পাবেন সো লেটস আপনাদের কোন একটা স্টোরি বানাইতে হবে স্টোরির উপর একটা ভিডিও বানাইতে হবে সো আপনারা জাস্ট কষ্ট করে গুগলে যাবেন যে হলো সার্চ দিবেন যে ফ্রেম সাইজ স্টোরি সো তখন হলো আপনাদেরকে ফ্রেম সাইজ গুলো দেখা দিবে সো ওই ফ্রেম সাইজ টা আপনারা যদি এখানে ইনপুট করেন তাহলে হইলো আপনার ভিডিওটা ওই সাইজ এর মতোই হয়ে যাবে সো আপাতত আমি এখানে চেঞ্জ করতেছি না আমাদের হলো যেটা আছে আমরা সেটাই টিউটোরিয়াল ভিডিওতে দিতে পারি এখানে ওকে ক্রিয়েট করলে আমাদের সিকোয়েন্সটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে এবং সিকোয়েন্সটা আমাদের প্রজেক্ট বিনে এখানে চলে আসবে সো আমরা যদি এটা দেখি যে আমাদের সিকোয়েন্স ক্রিয়েট করার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমাদের টাইমলাইনটাও চেঞ্জ হয়ে সো টাইমলাইনে যেটা হয়েছে আমাদের পুরাপুরি টাইমলাইনটার ভিতরে আমাদের সিকোয়েন্সটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা টাইমলাইনের ভিতরে এখন স্ক্রলও করতে পারতেছি আমি এই ফাংশনটা বুঝাচ্ছি কিছুক্ষণের মধ্যে সো আমাদের সিকোয়েন্সটা যখন হলো প্রজেক্ট বিনে ক্রিয়েট হয়ে গেছে আমরা কিন্তু আরেকবার মনে রাখবো যে আমাদের ফোল্ডার অর্গানাইজেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো আমরা যদি দেখতে পারি আমরা এখানে অলরেডি সিকোয়েন্সেস নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে ফেলছে সো আমাদের যে টিউটোরিয়াল ভিডিওটা আছে আমরা জাস্ট এটা সিকোয়েন্স এর ভিতরে ঢুকিয়ে দিব সো আমরা এখানে দেখতে পারবো যে আমাদের টিউটোরিয়াল ভিডিওটা চলে আসছে এছাড়াও আমি বেশ কয়েকটা আগে থেকে সিকোয়েন্স ক্রিয়েট করে রাখছি ওগুলোতে আমরা একটু পরে যাচ্ছি আচ্ছা সো আমরা এটা যদি দেখতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের সিক্স ইস টু নাইন ফর্মেটে সো এখন আমাদের সিকোয়েন্স বানানো হয়ে গেছে এখন কিন্তু আমাদের মেইন জিনিসটা হচ্ছে আমাদের এখন আমাদের ফটো আমাদের ভিডিও আর আমাদের অডিও ফাইল গুলো এটার ভিতরে ঢুকাইতে হবে সো এটা করাও খুবই সিম্পল আমরা একটু আগে প্রজেক্ট বিনে যেসব ফুটেজ গুলো নিয়ে এসেছিলাম বা যেসব স্টিল ইমেজেস গুলো নিয়ে এসেছিলাম এগুলো সবগুলোই কিন্তু আমাদের এখানে আছে ফোল্ডার বিনে আছে সো ফোল্ডার বিন থেকে কিভাবে আমরা টাইমলাইনে নেব খুবই সিম্পল আমরা ফাইলটাকে ধরব ফাইলটাকে ধরে জাস্ট এগেন ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্র আমরা যদি দেখি যে আমাদের এইখানে অলরেডি ছবিটা চলে আসছে আমরা আরেকটা ছবি না নিয়ে আমরা এবার একটা ফুটেজ নেই এই যে আমরা ফুটেজ একটা এখানে নিয়ে এসেছি আর আমার টাইমলাইনের এই যে এই জিনিসটাকে বলে হচ্ছে স্ক্রোল বাটন সো আমরা এটা দিয়ে যে কোনো সময় টাইমলাইনে পুরো টাইমে আমরা ঘুরতে পারি যে আমাদের কখন কি আছে যেমন আমাদের প্রথমে একটা ছবি আছে এরপরে একটা ফুটেজ আছে আমাদের টাইমলাইনটা স্ক্রল করলে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা এইখানে একটা পর একটা কি কি আছে এছাড়া টাইমলাইনে আমরা আরেকটা মজার জিনিস যেটা দেখতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের এই জায়গাটাতে আমাদের টাইম দেওয়া থাকে যে আমাদের ভিডিওটা এখন আমরা কোন মানে টাইমে আছে যেমন আমি দেখতে পারতেছি যে এইখানে হচ্ছে আমাদের এগারো আর সতেরো লেখা আমাদের প্রথম যে ইউনিটটা এটা হচ্ছে ঘন্টা আওয়ার্স 
सुंदर करते डिलीट कर दिलेज ड्रैगन ड्रप करते फटोशपल छवि फुटेज गुलाओ गा फुटेज कर फुटेज मनिटरिटी शर्टकाट कर फ्रेम सेंज करते फ्रेम सीजे 
এটা হচ্ছে নাইন ইস টু সিক্সটিন মানে রেশিওটা হচ্ছে নাইন ইস টু সিক্সটিন আমরা এই জায়গাটাতে আমাদের রেশিওটা দেখতে পারি সো এইখানে আমাদের যেটা ইনপুট করতে হবে এটা আমাদের হরাইজেন্টালি দিতে হবে ওয়ান জিরো এইট জিরো আর ভার্টিক্যালি দিতে হবে নাইনটিন টোয়েন্টি আই নো যে নাম্বার গুলা অনেক মনে রাখা অনেক কষ্ট এর জন্যই আপনারা যে কোনো টাইমে ইন্টারনেটে সার্চ করে এই নাম্বার গুলা পেয়ে যেতে পারবেন সো আমরা ইনপুট করে দিলাম টেন এইটি ইন্টু নাইনটিন টোয়েন্টি আমরা এখানে দেখতে পারবো যে আমাদের সিকোয়েন্স এর রেশিও চেঞ্জ হয়ে নাইন ইস টু সিক্সটিন হয়ে গেছে সো এখন আমরা সিকোয়েন্স টা চাইলে ক্রিয়েট করে ফেলতে পারি আমরা যদি ওকে চাপ দিই আমাদের সিকোয়েন্স টা ক্রিয়েট হয়ে যাবে কিন্তু এখন আমরা এখানে কোনো ডিফারেন্স দেখতেছি না কারণ হলো আমাদের এখন এখানে কোনো ফাইল নাই সো আমরা যদি কোনো একটা ফাইল এখানে আনি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে এখানে কি ডিফারেন্স সো আমার বন্ধু অভিপ্স অর্ক হলো আমাকে একটা স্টিল ইমেজ দিছে যেটা হচ্ছে আমার মোবাইল ভিউ এর জন্য পারফেক্ট সো আমি এখান থেকে আমার মোবাইল ভিউ এর ইমেজটা উইচ ইজ বেসিক্যালি আমি ইমেজটা দেখাই আপনাদের আমাদের এই ইমেজটা আচ্ছা সো এই ইমেজটা ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে আমি প্রজেক্ট বিনে নিয়েছি নিয়ে হলো আমি এখন এর টাইম লাইনে ড্রপ করতেছি সো এইখানে আমরা দেখতে পারি যে আমাদের কিন্তু একটা মোবাইল এর ফর্ম্যাট বা স্টোরি সাইজ এর ফর্ম্যাটটা কিন্তু হয়ে গেছে যে আমাদের এটা কিন্তু পুরো একটা ভার্টিক্যাল ভিডিও ইটস আমাদের ইউটিউবের ভিডিও যেমন আমাদের হরাইজেন্টাল হয় এটা কিন্তু পুরোপুরি হরাইজেন্টাল এটা কিন্তু জাস্ট কমপ্লিটলি ভার্টিক্যাল আচ্ছা তো আমরা এইভাবে যে কোনো সময় যদি আমরা চাই আমাদের স্টোরির জন্য খুবই ভালো ভালো ভিডিও বানাতে পারি আচ্ছা সো এইখানে আমরা একটা ঝামেলা দেখতে পারতেছি সো এইখানে যে ঝামেলাটা হইতেছে যে আমাদের দেখতে পাচ্ছি আমাদের ছবিটা ঠিক মতন বসে নেই এইখানে কিছু কালো জায়গা আছে আবার এইখানেও কিছু কালো জায়গা আছে সো এটা সবসময় একটা প্রবলেম যে আমাদের পুরাপুরি স্ক্রিনটার মধ্যে যদি আমাদের আহ ইমেজটা টোটালি ফিট না করে তাহলে কিন্তু আমরা কখনো মানে পুরাপুরি ভিডিও টোটাল আউটপুটটা পেতে পারবো না সো এই সময়ের জন্য আমাদের ছবি বা আমাদের ভিডিও ফাইল যেটা আছে ওইটাকে আমাদের রিসাইজ করতে হবে বা হালকা আমরা যেটাকে জুম ইন করা বলে ওইটা করতে হবে যাতে হইলে আমাদের পুরো স্ক্রিনটা ফিল আপ হয়েছে সো এটা করার জন্য খুবই ইজি একটা ওয়ে হচ্ছে আমরা যদি ফাইলটার মধ্যে ক্লিক করি তাহলে দেখবো যে আমাদের এই জায়গাটাতে ইফেক্ট প্যানেল যেটাকে বলে এইখানে হচ্ছে আমাদের অনেকগুলো অপশন চলে আসবে এগেন আমি জানি যে এখানে অনেকগুলো অপশন এগুলো দেখে হয়তো ভয় লাগতে পারে কিন্তু এখানে ভয় লাগার কিছু নেই আমরা জাস্ট দুইটা জিনিস নিয়ে কাজ করবো সো প্রথম জিনিসটা হচ্ছে আমরা যদি এই জায়গাটাতে দেখি আমি একটু জুম ইন করে আপনাদের দেখাচ্ছি এইখানে যদি আমরা দেখি যে আমাদের দুইটা অপশন আছে একটা হচ্ছে আমাদের মোশন তারপরে পজিশন আর হচ্ছে স্কেল আপনারা যদি প্রিমিয়ার প্রো অন করে যে কোনো একটা ফাইলের মধ্যেই ক্লিক করেন টাইম লাইনে তখনই সবসময় এই অপশন গুলো আপনাদের কাছে চলে আসবে সো আমি আবার আমাদের টাইম লাইনের মধ্যে চলে যাচ্ছি সো এই টাইম লাইনের ভিতরে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের ছবিটা হলে একটু ছোট হয়ে আসছে সো ছবিটাকে যদি আমরা বড় করতে চাই তাহলে আমাদের এই অপশন গুলোর মধ্যে দুইটা অপশনের মধ্যে আমাদের সেকেন্ড অপশনটা চুজ করতে হবে যেটা হচ্ছে স্কেল স্কেল হচ্ছে খুবই বেসিক ভাষায় যদি আমি বুঝাই জুম ইন বা জুম আউট করার অ্যাবিলিটিটা সো আমাদের এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের স্কেলটা আছে একশো পার্সেন্টেজে সো আমরা যদি এটাকে একটু করে ইনক্রিজ করে দিই আমাদের এই একশো জায়গাটার জায়গায় আমরা যদি নাম্বার লিখি একশো বিশ তাহলে হচ্ছে আমাদের দেখবো যে আমাদের পুরো স্ক্রিনটাই ফিল আপ হয়ে গেছে সো এখানে আমাদের আগে যে কালো জায়গাটা ছিল এই কালো জায়গাটা আর নাই সো এইভাবে করে আমরা যে কোনো ইমেজটা কমপ্লিটলি আমাদের যে সিকোয়েন্স এর সাইজটা আছে ওইটার সাথে মিলাই ফেলতে পারি এছাড়া চাইলে আমরা স্কেল আরো জুম ইন করতে পারি হয়তো আমরা এতটুক জুম ইন করতে চাই কিন্তু এতটুক জুম ইন করে হয়তো আমাদের পুরো ছবির ফুল মিনিংটা আমরা হয়তো পাবো না কারণ আমরা এখানে দেখতে পারতেছি যে এই ছবির এই জায়গায় দুইজন ছেলে দাঁড়ায় আছে তো হয়তো আমাদের ইমেজের সাবজেক্ট যেহেতু এরা দুইজন তাইলে হয়তো আমাদের এদেরকে ফ্রেমে অবশ্যই রাখতে হবে সো এটার জন্য লেটস আমরা জুম ইন করলাম অনেক বড় করে আমরা হলো টু পয়েন্টস জুম ইন করলাম এগুলো কিন্তু জাস্ট আপনার ইন্টুইশন আপনারা যে সাইজে দিতে চান ওই সাইজটা দিতে পারবেন কিন্তু এখন আমাদের ওই দুইজন ছেলে হারাই গেছে 
সো আমাদের ওই দুইজন ছেলেকে আবার নিয়ে আসে সো মনে আছে আমরা যে দুইটা অপশনের কথা বলেছিলাম একটা হচ্ছে স্কেল আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে পজিশন সো স্কেল হচ্ছে আমাদের জুম ইন জুম আউট করার অ্যাবিলিটিটা আর পজিশন হচ্ছে আমাদের ইমেজটা কোথায় দেখাবে ওইটার ক্যারেক্টার সো আমরা পজিশনে যদি দেখি আমাদের দুইটা অপশন আছে একটা অপশন হচ্ছে আমাদের ডানে বামে যাওয়ার আমরা যদি ইমেজটাকে এই প্রথমটা অপশনে দেওয়া যায় তাহলে দেখবো যে আমরা ডানে বামে নিতে পারতেছি যেমন আমি এখন বামে নিচ্ছি আর যদি আমরা ডানে নিতে চাই তাহলে আমরা ডানেও নিতে পারবো এটা হচ্ছে প্রথমটা এটাকে এক্স অ্যাক্সিস এর মধ্যে মুভ করাইতে পারবেন আর সেকেন্ড যেটা আছে এটা হচ্ছে আমাদের উপরে এবং নিচে যেটা বেসিক্যালি আমাদের ওয়াই অ্যাক্সেস সো আমরা এখন আমাদের ইনিশিয়াল গোলটা ছিল যে আমরা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট গুলাকে স্ক্রিনের ভিতরে আনবো সো আমরা যদি ছবিটাকে উপরে উঠাই তাহলে দেখবো যে আমাদের সাবজেক্ট গুলা চলে আসছে এখন যদি আমরা এক্স অ্যাক্সিস একটু এদিকে নেই তাহলে আমাদের মাঝখানে চলে আসছে সো আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সাবজেক্ট গুলো আবার চলে আসছে এবং আমাদের ফটোটা অনেক টুপ জুম ডেন সো এইভাবে করেই আমরা যে কোনো ইমেজ রিসাইজ রিপোজিশন করতে পারবো আমাদের সিকোয়েন্স এর ভিতরে সো এখন আমি আবার চলে যাচ্ছি আমাদের প্রথম যে ক্রিয়েটেড সিকোয়েন্সটা ছিল টিউটোরিয়াল ভিডিও আমাদের সিক্সটিন ইস টু নাইন এর রেশিওতে ইউটিউব রেশিও যেটাকে বলে ওই সিকোয়েন্সটার ভিতরে আচ্ছা তো এখানে আমি যে মোবাইল ভিডিও সিকোয়েন্সটা বানিয়েছিলাম ওইটা আমি আবার ফোল্ডারের ভিতরে ঢুকিয়ে দিবো সিকোয়েন্সের ফোল্ডারের ভিতরে তাহলে ইটস ইজিয়ার টু মেনটেন আচ্ছা थे फारहानुरे সো আমি এটা হলো কিছুক্ষণ পরে এটা ভিতরে ঢুকবো সো একটু ওয়েট করলে আই থিঙ্ক তুমি এটা আনসার পেয়ে যাবো ওকে শিওর ইটস এ ভেরি ইজি প্রসেস শিওর আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম এই ছাড়া আর কোনো কোশ্চেন হ্যালো জাবির ভাই শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই নাইস সেশন আর আমার একটা প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে অনেক সময় নানান রকম কারণে খুবই ছোট একটা ক্লিপ বা কোন একটা ছবি হয়তো খুবই ছোট একটা ডিউরেশনের জন্য আমার টাইমলাইন দেয়ার দরকার चले আমরা এটা আরো ছোট করে ফেলি আমরা এটাকে এক সেকেন্ডে নিয়ে আসি ঠিক আছে লেটসে আমাদের যে এক সেকেন্ড একটা ফুটেজ আমি পরে এখন আমি দেখাইতেছি যে আমাদের টাইমলাইনের ভিতরে আমরা দেখতেছি যে এক সেকেন্ডে যে ফুটেজটা আছে এটা আমরা দেখতেই পারতেছি না সো এটার কারণটা হচ্ছে আমাদের টাইমলাইনটা মাঝে মাঝে অনেক বড় করে থাকে অনেক দেখা যায় আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের ভিডিও কিন্তু অনেকগুলো আমরা ভিডিও এডিট করি তিন চার ঘন্টার সো তখন হলো আমাদের টাইমলাইনটা বড় করে দেখতে হয় কিন্তু আমরা যখন ছোট ভিডিওর জন্য কাজ করব তখন আমাদের টাইমলাইনটা কিন্তু ছোট করে নিতে হবে সো টাইমলাইনটা ছোট করার জন্য খুবই সিম্পল একটা ওয়ে হচ্ছে আমাদের এই যে টাইমলাইনে একেবারে নিচে যদি দেখতে পারি এই জায়গাটার মধ্যে একটা স্লাইডার আছে আছে সো এই স্লাইডারটাই হচ্ছে টাইমলাইনে জুম ইন জুম আউটের জন্য সো এইখানে যদি আমরা ছোট করে দিই তাহলে জুম ইন হয়ে যাবে যদি আমরা বড় করে দেই তাহলে এটা জুম আউট হয়ে যাবে সো আমরা একেবারে যদি প্রথমে চলে যাই আমরা দেখতে পারবো যে আমরা এখানে দেখতেই পারতেছি না আমাদের ফুটেজটা টাইমলাইনে কোথায় আছে সো আমরা যদি জুম ইন করে দিই এই স্লাইডারটা ইউজ করে তাহলে দেখবো যে এখন কিন্তু আমাদের ইমেজটা আবার দেখা যাচ্ছে 
সো এটা করলে আই থিঙ্ক যে কোনো যতই ছোট হোক না কেন ইমেজ আমরা ওইটাতে দেখতে পারবো আই होप दैट आंसरড योर क्वेश्चन সাদিকুল জি ভাই थैंक यू ভাই আচ্ছা আর যদি কারো কোনো क्वेश्चन না থাকে তাহলে আমি পরের সেগমেন্টে চলে যাচ্ছি সো আমরা আবার ফাইলটা ডিলিট করে দিলাম এখন আমরা যেটা শিখবো যে আমরা লেটস আমরা একটা ফুটেজ নেই আমরা এখান থেকে একটা ফুটেজ নিলাম মাঝে মাঝে আমরা যখন ফুটেজটা ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করব তখন আমাদেরকে এই ক্লিপ মিসম্যাচ ওয়ার্নিং বলবে এটা বেসিক্যালি বোঝাচ্ছে যে আপনার ভিডিও যে ফরম্যাটে শুট করা ওইটা আপনার সিকোয়েন্সের সাথে ম্যাচ করতেছে না সো এটা নিয়ে কোনো টেনশন করার কিছু নাই আপনি জাস্ট অলওয়েজ এই অপশনটাতে ক্লিক করবেন কিপ এক্সিস্টিং সেটিংস তাহলেই হলো আপনাদের মোটামুটি কাজ হয়ে যাবে সো আমি দিয়ে দিলে আমাদের এই ক্লিপটা চলে আসছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে দিস ইজ এ ক্লিপ যেখানে হচ্ছে আমার বন্ধু অভিপ সর্ক আর ইফতেকার রাকিন হচ্ছে নৌকা দিয়ে কোথাও এক জায়গায় যাচ্ছে সো এটা একটা ফুটেজ ক্লিপ আচ্ছা তো এই ফুটেজ ক্লিপের ভিতরে আমাদের দুই তিনটা জিনিস দেখা লাগবে আচ্ছা প্রথম জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা ভিডিওটা এইভাবে স্ক্রল করে আমরা পুরোটা দেখতে পারি আর এছাড়াও হচ্ছে আমরা ভিডিওটা চাইলেই আগে যেটা শিখেছি আমরা পজিশন দিয়ে এভাবে নড়ানড়ি করতে পারি এছাড়া আমরা জুম ইনও করতে পারি এছাড়া আমরা হালকা জুম ইন দিয়ে দিই একশো পঞ্চাশ পর্যন্ত দিলাম আর আমি হালকা সেন্টারের মধ্যে নিয়ে আসলাম সো এই পজিশনের স্কেল দিয়ে আমরা সবসময় যে কোনো ফুটেজ বা যে কোনো স্টিল ইমেজে এটা করতে পারবো আচ্ছা তো এখন আমরা প্রিমিয়ার প্রো যেটা শিখবো এটা হলো প্রিমিয়ার প্রো তিনটা খুবই এসেন্সিয়াল টুল আচ্ছা সো এই এসেন্সিয়াল টুল গুলোর আমি নাম বলছি একটা হচ্ছে সিলেকশন টুল যেটা দিয়ে আমরা প্রত্যেকটা অবজেক্টে সিলেক্ট করতে পারবো দ্বিতীয়টা হচ্ছে আমাদের কাট টুল যেটা দিয়ে আমাদের ফুটেজ যতই বড় হোক না কেন আমরা ওইটাকে মানে কাট করে ছোট করে দিতে পারবো আর আমাদের লাস্টলি আরেকটা যেটা টুল জানা লাগবে এটা হচ্ছে হ্যান্ড টুল प्रथम हाईलैट हो जाए যেমন এখানে ভিডিও ফুটেজে কালার দেখাচ্ছে হলো ব্লু আর আমি যখন সিলেক্ট করতেছি তখন একটা হোয়াইট আউটলাইন হয়ে যাচ্ছে সো এটাই হলো বেসিক্যালি সিলেকশন টুলের কাজ সিলেকশন টুল দিয়ে আমরা যেমন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্যানেলও ধরতে পারি সো এটা হলো বেসিক্যালি আমাদের নর্মাল মাউস যেই কাজটা করে ওটাই আমাদের ওই কাজটা করছে সো আমি সেকেন্ডারি ক্লিপটা এখন ডিলিট করে দিচ্ছি সো আমাদের প্রথম যে ক্লিপটা আমাদের বন্ধু ইস্তেকার রাখেন যেটা দিয়ে নৌকায় করে কোথায় জায়গা যাচ্ছে नाम काटते क्लिपे जाए क्लिपे जाए जस्ट ओ जगह क्लिक करी 
তাহলে হলো আমাদের ক্লিপটা কেটে যাবে সো এখন আমরা একটু আগে যেটা দেখতে পাচ্ছিলাম যে এটা পুরোটা একটা ক্লিপ ছিল তো এখন এটা দুইটা ক্লিপ হয়ে গেছে সো বেসিক্যালি হলো আমাদের যে ভিডিও ফাইলটা ছিল ওইটাকে হলো আমরা দুই ভাগে ভাগ করে ফেলছি সো এখন চাইলে আপনি পরে ক্লিপটাকেও ধরেন মাঝখানে আপনি কাটতে পারেন সো আবার রেজার টুলটা নিব মাঝখানে যাব ক্লিক করব দুইটা ক্লিপ হয়ে যাবে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ইনিশিয়াল যে প্রথম ক্লিপটা ছিল ওইটা আমাদের তিনটা ক্লিপ হয়ে গেছে खुबी सहज अच्छा जिस मन रखते प्रत्येक शर्टकाट आज আমি প্রথমে যেটা বলেছিলাম আমাদের প্রিমিয়ার করতে আমাদের অলওয়েজ কাজ করার সময় আমরা চেষ্টা করব যে আমরা শর্টকাট গুলো ফলো করব সো কাটুলের শর্টকাট হচ্ছে সি ভেরি সিম্পল ইটস আ শর্টকাট সি আর যদি আমরা সিলেকশন টুল সিলেক্ট করতে যাই তাহলে ভি সিলেক্ট করলেই হয়ে যাবে আচ্ছা লাস্ট আমরা যে টুলটা দেখব সেটা হচ্ছে আমাদের হ্যান্ড টুল হ্যান্ড টুলটা হচ্ছে আমরা এই ফুটেজটাতে আমরা হয়তো একটু স্কোল করে দেখতে চাই যে ফুটেজটার ভিতরে কি হইতেছে তো এইখানে আমরা দেখবো যে টুল বারের ভিতরে আমাদের একটা টুল আছে যেটা কল হল টুল হ্যান্ড টুল এটা একটা গ্লাভস এর আইকনের মতন দেখতে আমরা এখানে প্রোগ্রাম মনিটরে নিয়ে আসলে আমরা এখানে দেখতে পারতেছি গ্লাভ টুলটা আমরা ইউজ করতে পারতেছি সো এই হ্যান্ড টুলটা দিয়ে যেটা করে আমরা যে কোনো ফাইল চাইলেই ড্র্যাগ এন্ড একটু হালকা ড্র্যাগ বা একটু উপরে নিচু করতে পারবো যাতে হলো আমাদের ফুটেজটার ভিতরে দেখতে পারবো আচ্ছা সো এই তিনটা টুল আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি আরেকবার একটা ব্রিফ সামারি দিই যে আমাদের সিলেকশন টুল আমাদের কাট টুল এবং হচ্ছে আমাদের হ্যান্ড টুল সো এই তিনটা টুল ইউজ করে আমরা অনেকগুলো কাজ করতে পারবো এছাড়াও এখানে আরো বেশ কিছু টুল আছে ওই টুল গুলোতে আমরা আজকে ঢুকবো না কিন্তু লাস্টে আমরা জাস্ট কিভাবে টেক্স ক্রিয়েট করতে হয় ওইটা আমরা দেখবো এখানেও একটা টুল আছে যেটা হচ্ছে টাইপ টুল कंट्रोल पैनल तीन चार घंटा एडिट कर ভিডিও এডিট করার পরে অনেক কাজ করছি অনেক ইফেক্ট দিছি অনেক ট্রানজেকশন দিছি কিন্তু আমি সেভ করতে ভুলে গেছি সো ওই মোমেন্টে আমার প্রিমিয়ার পোর্টটা হঠাৎ করে ক্র্যাশ করে রেগুলারলি হইতে পারে আপনাদের সবার সাথে সো এটা নিয়ে একটু সেভ সেকেন্ড সো এই জিনিসটা যখন হয় তখন প্রচুর মেসেজ খারাপ হয় সো देयर আর টু সলিউশনস টু দিস প্রথম সলিউশন হচ্ছে অ্যাডো প্রিমিয়ার প্রো অটোমেটিক্যালি আপনার অলওয়েজ একটা অটো সেভ করে সো এটা প্রত্যেকটা फोल्डर अच्छा <laughs> What should we use uh, if we don't want to cut the video but fast time? अच्छा ये टामे एक टू पढ़े देखा थी आमदे speed up बस speed down की भावे कोटा है। वो इस section तक तमी देखा था बिच very easy process। अच्छा next होते हैं fans की भी एक्टर question। I want to make three parts of a video and get three different mini videos from one initial video। What to do? अच्छा so भैया ये टा कोरा जो नो खूबी simple एक टा solution होते हैं आपने different different sequences बनाई तो होगे। আমি লেটসে আমি দুই তিনটা সিকোয়েন্স বানাই একটা বানাচ্ছি হলো ভিডিও 01 
আরেকটা বানাচ্ছি ভিডিও জিরো টু আরেকটা বানাচ্ছি ভিডিও জিরো থ্রি আচ্ছা আমি ভিডিও জিরো ওয়ান এর ভিতরে যদি যাই আমি ফুটেজে গিয়ে আমরা একটা ফুটেজ নেই যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা কনসার্টের ভিতরে একজন বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ দাঁড়াচ্ছে সো এই ফুটেজটাই আমরা এখানে জুম ইন করে ফেলতে পারবো এই ফুটেজটাই আমি চাই যে তিন ভাগে আমি আউটপুট করব সো প্রথম পার্টটা হবে যে এইখানে সে প্রথমবার নাড়ালো সো এখানে আমি কাট করব আমরা সি প্রেস করলে আমাদের কাটটুল চলে আসবে না হলে আমাদের এইখানে ক্লিক করলে কাটটুলটা সিলেক্ট হয়ে যাবে তো আমরা এইখানে যদি প্রেস করি আমাদের কিন্তু কাটটা হয়ে গেছে আমাদের প্রথমে যে একটা ক্লিপ ছিল এটা আমাদের দুইটা ক্লিপ হয়ে গেছে সো এখন আমি চাইলেই এই ক্লিপটাকে ধরে আমরা কন্ট্রোল সি যদি চাপি উইচ ইস দা ইউনিভার্সাল শর্টকাট ফর কপিং বা কন্ট্রোল এক্স ও চাপতে পারি কাট করার জন্য যদি আমরা কন্ট্রোল সি চাপি তাহলে আমরা ভিডিও টু এর সিকুয়েন্সটায় যে আমরা এখানে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে দিতে পারি আমরা দেখবো যে আমাদের পরের যে পার্টটা আছে এটা এখানে চলে আসছে আমাদের কিন্তু ভিডিও ওয়ানেও এখনো এটা আছে কারণ আমরা কপি করছি আমরা চাইলে এখন ডিলিট করে দিতে পারি নাইলে হলে আমরা প্রথমে ইনিশিয়ালি কাটও করতে পারতাম তাহলে আহ আরেকটাও আমরা যেটা করতে পারি আমরা থার্ড পার্টটাও নিতে পারি আবার কাট কন্ট্রোল এক্স দিয়ে আমরা কাট করে নিলাম এখান থেকে চলে গেল টাইম লাইন থেকে এবং আমাদের পরের সিকুয়েন্সটা যে পেস্ট করে দিলাম তো আমাদের এখানে চলে আসছে তো আমরা ইনিশিয়ালি একটা ভিডিও দিয়ে স্টার্ট করছিলাম কিন্তু এখন আমাদের ইন টোটাল তিনটা ভিডিও চলে আসছে আচ্ছা তো আই হোপ ফাইন ভাইয়ের ওই কোয়েশ্চেনটা আনসার হয়েছে আচ্ছা এখন আমরা যদি দেখতে পারি আহ আমি কোয়েশ্চেন গুলা আরেকটু পরে আবার নিচ্ছি আমি আমাদের সেশনটা আরেকবার একটু পুশ ফরওয়ার্ড করতেছি আচ্ছা আমাদের নেক্সট পার্ট যেটা আছে যে আমাদের যে কোনো ফুটেজেই হয়তো আমাদের টেক্সট বসাইতে হইতে পারে সো টেক্সট বসানো কিন্তু ইজ আ ভেরি কমন ফাংশন অফ প্রিমিয়ার প্রো সো এটা কিভাবে করতে হয় এবং এটার মধ্যে কিছু কিছু ছোটখাটো ট্রিক্স আমরা কিভাবে মেনটেন করবো ওগুলো আমরা আমার থেকে দেখাবো এখন সো লেটস আমি ফার্স্টে কোনো ফুটেজটা নিয়ে আমার সিকোয়েন্সে একটা ইমেজ ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করলাম সো আমাদের একটা ইমেজে দেখতে পারতেছি যে আমাদের একটা ভায়োলেট কালার একটা दाड़ी टाइट करते আমরা যখন এখানে ক্লিক করবো আমরা দেখবো যে আমাদের লেয়ার এর ভিতরে মানে আমাদের টাইম লাইন এর ভিতরে নতুন একটা লেয়ার ক্রিয়েট হয়ে গেছে এই লেয়ারটা হচ্ছে আমাদের টেক্সট লেয়ারটা সো এখানে আমরা এখন চাইলে যে কোনো কিছু টাইপ করতে পারি সো লেটস টাইপ ইন ভায়োলেট স্কাই আচ্ছা সো এইখানে আমার টেক্সট ক্রিয়েট হয়ে গেছে সো এই টেক্সটটা এখন আমি চাইলে সিলেকশন টুলটা ধরে যে কোনো জায়গায় মুভার মুভ ইন মুভার করতে পারি আমি যদি ডাবল ক্লিক করি তাহলে যে কোনো সময় আমরা কালারটা চেঞ্জ করতে পারি আমরা কালার নাম চেঞ্জ করে ইন্ডিগো স্কাই দিলাম সো এটাও করতে পারি আর আমাদের অলওয়েজ দেখতে হবে যে আমাদের টাইম লাইনে ঠিক মতন টেক্সট লেয়ারটা বসছে কিনা যেমন আমি চাই যে পুরো ইমেজটা যতক্ষণ থাকবে টেক্সটটাও ততক্ষণই থাকবে তাহলে হলো আমি ইমেজ এর লেয়ারটা আমাদের যতটুক বড় আমাদের টেক্সট এর লেয়ারটাও যাতে ততটুক বড় হয় যে কোনো লেয়ার যদি আমরা বড় ছোট করতে চাই তাহলে লেয়ারের শেষে গিলে আমরা জাস্ট ড্র্যাগ করলে আমাদের বড় ছোট করার অপশনটা চলে আসে সো আমরা এইভাবে যদি টান দিই তাহলে এটা বড় হয়ে যাবে আর যদি আমরা একবারে শেষে যে এইভাবে ইয়া করি তাহলে ছোট হয়ে যাবে এখন আমরা যেটা চাই এটা হলো পুরোপুরি আমাদের ইমেজটা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আমাদের টেক্সটা থাকবে আচ্ছা তো এখানে কিছু আরো কনসার্ন আছে যখন আমরা টেক্সট লেয়ারটা সিলেক্ট করতেছি আমাদের কিন্তু আবার ওই পজিশন এবং স্কেলের অপশনটা চলে আসে সো আমরা পজিশন দিয়ে যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় প্লেস করতে পারবো আমাদের টেক্সটা আর স্কেল দিয়ে তো আমরা বড় ছোট করতে পারবো আচ্ছা সো 
ग्राफिक्सान माल्टिपल रोमान जिन छविटिक्स जूम इन देखी आगे जगह छोटी खुबी कर खुबी सीम्पल क्लिक कर ले बुझे इटालिक फ्रंटिकारे 
ফন্টটা কিন্তু আমাদের একটু কম বোল্ড ছিল একটু থিন ছিল কিন্তু আমরা ওই বোল্ডের অপশনটা দিয়ে আমরা বোল্ড করে ফেলতে পারছি আচ্ছা সো আমরা এখন মোটামুটি দেখে ফেললাম যে আমরা কিভাবে বোল্ড করতে পারি কিভাবে ক্যাপিটালাইজ করতে পারি আরেকটা জিনিস আমাদের লাস্টে যেটা জানা লাগবে যে আমাদের ছবির সাথে কিন্তু আমাদের টেক্সটের কালারটা একটা হারমোনি মেইনটেইন করতে হবে যেমন হচ্ছে আমার এখন কিন্তু সাদা কালারটা খারাপ লাগতেছে না দেখতে বাট আমি কিন্তু চাইলে এই টেক্সটের কালারটা চেঞ্জ করে অন্য কোন একটা কালার দিতে পারি সো কিভাবে আমরা এই কালারটা চেঞ্জ করব এই টেক্সটে আমরা আবার এসেনশিয়াল গ্রাফিক্সে যাব এসেনশিয়াল গ্রাফিক্সে যে আমরা নিচে দেখবো একটা অপশন আছে যে এইখানে হলো ফিল লেখা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আপাতত দুইটা সাদা বক্স এই সাদা বক্সটা হলো কালার গুলা ডিনোট করে সো আমরা যদি প্রথমটাই ক্লিক করি যেটাকে ফিল বলা হয় মানে এটা পুরোটা কালারটাকে বোঝানো হয় ওইটার মধ্যে যদি ক্লিক করি তাহলে আমাদের একটা কালার প্যানেল ওপেন হয়ে যায় যেখান থেকে আমরা কালার সিলেক্ট করতে পারি লেটসে আমরা এটার কোন একটা ভায়োলেট কালারই দিতে চাই তাহলে হলো আমরা এইখানে ভায়োলেটে যে একটা ভায়োলেট কালার পিক করলে দেখবো যে আমাদের কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে সো এইভাবে করলে আমরা খুবই সহজেই ডিফারেন্ট কালার্স গুলো ইউজ করতে পারবো আরেকটা জিনিস যেটা আপনারা জেনে রাখতে পারেন कलर Actually, color combination is not good, but there are different better color combinations. Achha. So, texture jono, basically, we have to use the option to use the option. This is the option to use the option. We have to use the child text to stroke. This is the text to shadow. So, we have to use the option to use the option to use the option to use the option. देखे ग्रेडिंग छवि সো এখন আমরা লেটসে আমরা যেটা চাই আমি প্রত্যেকটা ছবি কি একটু করে কালো করতে চাই এক্সপোজার বা আমাদের ব্রাইটনেস যেটা আছে পুরো ফটোতে ওটা আমি একটু কমাইতে চাই এটাও একটা বেসিক কালার গ্রেডিং এর পার্ট সো আমি এটা জাস্ট খুবই সিম্পল একটা ভার্সন দেখাচ্ছি সো যে কোনো ফাইলেই যদি আমরা ক্লিক করি টাইমলাইনে তাহলে হলো আমাদের একটা অপশন আছে এই এই প্যানেলটাতে যেখানে আমাদের একটা অপশন থাকে লুমেট্রিক কালার इन्स्टाग्रामे फेसबुके जो छवि करवा थे যেমন আমাদের ব্রাইটনেস দেওয়া থাকে কন্ট্রাস্ট দেওয়া থাকে হাইলাইটস দেওয়া থাকে সো ওগুলা সবগুলাই আপনারা দেখবেন যে এখানে আছে সো এইখানেই যদি আমি ইনস্টার মধ্যে ক্লিক করি আমাদের প্রথমে একটা দেখতে পারি যে আমাদের টোনের ভিতরে এক্সপোজার আছে সো এক্সপোজার যদি আমরা বাড়াই তাহলে হলো এটা 
ব্রাইট হয়ে যাবে অনেক যদি আমি কমাই দিই তাহলে একটু ডার্ক হয়ে যাবে ছবিটা এছাড়াও এখানে আছে কন্ট্রাস্ট হাইলাইট শ্যাডোস হোয়াইটস এন্ড ব্ল্যাকস এগুলা প্রত্যেকটাই হলো डिफरेंट অ্যাট্রিবিউটস ডিনোট করে এবং প্রত্যেকটাতেই আপনারা আলাদা আলাদা করে স্লাইডারটা মেইনটেইন করে আপনারা যেভাবে নরমালি ফটো এডিট করেন ওইভাবে ফটোটা এডিট করতে পারবেন এছাড়া লাস্ট একটা অপশন আছে স্যাচুরেট যেটা হলো আপনার ছবিটার মধ্যে কালারের ভাইব্রেন্সটা বাড়ায় कमाइलम छवि so there are different ways uh, to match the color grading but color grading er process ta ekটু advanced ebong ekটু manual so apnader holo different different time e ekটু different values try out kore dekhte hobe je kibhabe kora jete pare salam er jonno i think tumi already premiere pro er sathe kichu tu familiarized so tomake just ami ekta shortcut sikhai de let's say ei image tar sathe ami ei image tar color match korte hoy চাই সো এখানে আমরা যেটা করতে পারি देयर इज दिस অপশন কলড কম্প্যারিজন ভিউ আমরা এই মনিটরের ভিতরে দেখব যে এখানে কম্প্যারিজন ভিউ বলে একটা অপশন আছে সো আমরা যদি এখানে ক্লিক করি আমাদের দুইটা উইন্ডো চলে আসে আমাদের ডান পাশে উইন্ডোটা দেখাইতেছে যে আমাদের টাইমলাইনটা এখন কোথায় আছে এটা হলো বেসিক্যালি আমাদের আউটপুট ভিডিওটা আর এই পাশটা দেখায় হলো আমাদের ভিডিও যে কোনো একটা সেকেন্ড সো লেটস সে আমি যদি এটাকে এইখানে নেই আই একটু আগে নেই कष्ट होते जिज्ञ मानतेटल ढुकतेक्ट कर उंडो चले लाइन आसान 
সো এই ক্যাপশনের এখানে আমি এখানে যদি প্লাস ক্রিয়েট করি তাহলে আমাদের পরেরটার জন্য চলে আসবে সো লেটস টাইপ ইন নেক্সট লাইন সো আমরা যদি এখন দেখতে পারি যে আমাদের কিন্তু প্রথম সাবটাইটেলটা চলে যায় পরের সাবটাইটেল চলে আসছে আমি জুম ইন করে আপনাদের দেখাচ্ছি এই যে প্রথম সাবটাইটেলের লাইনটা এবার প্লে দিলাম আমাদের নেক্সট লাইন পরের লাইনটা চলে আসলো সো এইভাবে করে করে আমরা প্লাস 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 করে ডিফারেন্ট সাবটাইটেল ইউজ করতে পারি আর এখানে আমাদের এই যে ওপেন ক্যাপশন এর ভিতরে দেখতে যদি পারি এখানে হচ্ছে আমাদের কালো একটা লাইন করে আমাদের প্রত্যেকটা লাইন এখানে দেওয়া আছে সো আমরা যদি প্রথম লাইনটা আমরা চাই হচ্ছে দুই সেকেন্ড সেকেন্ডের জন্য সো আমরা এই টাইম লাইনে দুই জিরো টু জিরো জিরো তো যাব আর এইখানে হচ্ছে আমাদের এই কালো দাগটা এইখানে ড্র্যাক করে দিয়ে দিবে সো আমাদের এটা হলো ভিডিও দুই সেকেন্ড পর্যন্তই থাকবে এক এখানে চলে গেল সো পরে সাবটেলটা আমরা আবার এখানে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে এখানে নিয়ে আসতে পারি সো আই হোপ এইভাবে করে আপনারা সাবটাইটেল ইউজ করতে পারবেন সাবটাইটেল একটু একটা ম্যানুয়াল প্রসেস আপনাদের অনেক সাবটাইটেল লিখে 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 তারপরে ইনপুট করতে হয় সো এটা ম্যানুয়াল একটা প্রসেস হওয়ার জন্য ইউজুয়ালি দেখবেন যে অনেক ভিডিওতে সাবটাইটেলস থাকে না সো এখানেরও কিছু কিছু হ্যাক আছে বাট অবশ্যই আমরা হয়তো এটা কোন একটা ফিউচার ভিডিওতে ওইটার ব্যাপারে জানবো সো আই হোপ ভাইয়া আপনার কোয়েশ্চেনের আনসার হয়েছে সো আমি সাবটাইটেল এই পার্টটা থেকে চলে যাচ্ছি আর আমার মনে হয় লাস্টে একটা কোয়েশ্চেন ছিল ইজ ইট পসিবল টু গেট আ স্টিল ইমেজ আউট অফ ভিডিও বাই প্রিমিয়ার প্রো রনক ভাইয়া কোয়েশ্চেনটা করেছেন সো বেসিক্যালি এটা হচ্ছে যে আমাদের ভিডিওটার মধ্যে একটা স্ক্রিনশট নেওয়া রাইট সো স্ক্রিনশটটা কিভাবে দিব এটা খুবই দরকারি যেমন লেটসে আমি একটা ক্লায়েন্টের কোনো একটা প্রজেক্ট করতেছি সো ক্লায়েন্টকে আমি দেখাবো যে ভাই আমি এই ভিডিওটা বানাইছি আমার দুই সেকেন্ডে এই ছবিটা আসে সো এই ছবিটা তো এখন আমি কেমনে দেখাবো এই ছবিটা তো আমি ভিডিও যদি এক্সপোর্ট করে তাকে পাঠাইতে হয় আমার তাহলে কিন্তু আমার অনেক টাইম লাগবে কারণ রেন্ডার টাইমের উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করে বা আমাদের ভিডিওর ফর্ম্যাটের উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করে কতক্ষণ লাগবে রেন্ডার হইতে সো আ ভেরি ইজি ওয়ে টু ডু দিস যে এটা আমরা একটা স্ক্রিনশট নিতে পারি সো দুই তিনটা ওয়ে আছে একটা নর্মাল স্ক্রিনশট এর ওয়ে হচ্ছে আপনি নর্মালি পিসিতে যেভাবে স্ক্রিনশট নেন ওইভাবে স্ক্রিনশটটা নেবেন এছাড়া আরেকটা খুবই সিম্পল ওয়ে আছে আমরা যদি এই প্রজেক্ট সরি আউটপুট মনিটার এর নিচে একটু দেখি এখানে কিন্তু আমাদের অনেকগুলা আইকন আছে সো এইখানের আইকন গুলার মধ্যে একটা আইকন আছে যেটা হলো একটা ক্যামেরার সো এই যে এই ক্যামেরাটার আইকনটা বেসিক্যালি হচ্ছে এক্সপোর্ট ফ্রেম এই এক্সপোর্ট ফ্রেমটা হলো আপনার একটা স্ক্রিনশট নেওয়ার কাজ করে এই অপশনটা যদি আপনার এখানে না দেখতে পান তাহলে এই যে প্লাস একটা জিনিস আছে এখানে ক্লিক করলে এখানে বাকি বাটন গুলো এখানে চলে আসে ওইখান থেকে এটা সিলেক্ট করে দিলে ওটা এখানে চলে আসবে আচ্ছা সো কিভাবে নিব এটার মধ্যে ক্লিক করলে আমাদের ফ্রেমটা এক্সপোর্ট হওয়ার জন্য রেডি হয়ে যাবে আপনার জাস্ট ফ্রেমটার নাম দিবেন ফ্রেমটা কোথায় থাকবে ওটা সিলেক্ট করবেন আর চাইলে আপনারা প্রজেক্ট ইম্পোর্টও করতে পারেন আবার ফর্মেটও সিলেক্ট করতে পারেন লেটসে আপনি জিপি জেপিজি তে সেভ করতে পারেন পিএনজি তে সেভ করতে পারেন চাইলে জিআইএফ ফর্মেটও সেভ করতে পারেন আমি আপাতত জেপিজি তে সেভ করলাম আর এখানে আমি ব্রাউজে দিয়ে আর একটা ফোল্ডার বানালাম স্ক্রিনশট স্ক্রিনশট হ্যাঁ এর ভিতরে আমরা সিলেক্ট করে দিলাম ওকে দিলে আমাদের ফ্রেমটা কিন্তু এক্সপোর্ট হয়ে গেছে তো আমরা যদি এখানে যাই আমাদের স্ক্রিনশট ফোল্ডারটার ভিতরে দেখবো যে আমাদের স্ক্রিনশটটা অলরেডি রেডি সো এটা ইজ দা ভেরি ইজি ওয়ে to take a screenshot from premiere pro i hope bhai apna question ta answer hoye sir acha so amra hocche holo pore part e chole jai amader video r ami open captions e gulo shob gulo delete kore dilam acha amader arekta jinish jeta shikha lagte pare আমাদের হলো ভিডিওর জন্য আমরা কিছু কিছু কাস্টম ব্যাকগ্রাউন্ড ক্রিয়েট করতে পারি প্রিমিয়ার প্রোর ভিতরে সো আমি এইখানে যেটা করেছি আমি অলরেডি কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড ক্রিয়েট করে ফেলছিলাম সো একটা হচ্ছে একটা কালো ব্যাকগ্রাউন্ড আর একটা হচ্ছে একটা গ্রিন কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড সো এগুলো যদি আপনাদের ছবি হিসাবে থাকে তাহলে তো আপনারা যে কোনো সময় ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে ওইটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন প্রিমিয়ার প্রোতে বাট প্রিমিয়ার প্রো তো আপনারা যদি চান তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড আলাদা করে ক্রিয়েট করা যেতে পারে কিভাবে খুবই সিম্পল 
जिज्ञेस कर प्रजेक्ट बीने खुबी सहज एक पैनल जूम इन करते चान टैबर एक उंड ब्लू कलर कलर पिक कर चलेट भलो लगे So, उंडक्ट कर चले गुबी उ कलर चेन्ज हो ग So this is a very useful website. जो दे आपने रा कौन-कौनो कलर सैंपल चान। I think अमी कलर टेक्स्ट एक्चुअली ठीक आपने सिलेक्ट कोई नहीं। जो ना हर तो कलर गुला भाल लगते समा। But आपने रा always a my color space 
ওয়েবসাইটে ইউজ করে অনেকগুলো কালার স্যাম্পলস পাবেন যেগুলো আপনার চুজ এন্ড কালারের সাথে ম্যাচ করবে এছাড়া আরো দুইটা ওয়েবসাইট যেটা আমার পছন্দ একটা হচ্ছে এগ গ্রেডিয়েন্টস আর একটা হচ্ছে অ্যাডোবি কালারস আমি এগ গ্রেডিয়েন্ট ওয়েবসাইটটা जस्ट দেখাচ্ছি এর মধ্যে হচ্ছে অনেকগুলো डिफरेंट डिफरेंट গ্রেডিয়েন্ট কালারের ওয়েবসাইট দেখাবে সরি গ্রেডিয়েন্ট কালার প্যালেট দেখাবে সো এখান থেকে আপনারা চুজ করে নিতে পারেন কালারগুলো there are different formats let's say amra uh, kono ekta lal color e chai so lal color e click korle amader different lal color er uh, gradient gulo dekhabe so egulo amra chaile je kono time e use korte pari etharo arekta website hocche adobe colors eta apnara je kono time e uh, use kore dekhte paren acha so ami ei part porjonto ki karo kono question ache ami me tahole ektu question ta check kortam acha कलर मैट ভিডিও সাইজ ডিফল্ট এর অনুযায়ী ওকে থাকবে এরপরে আমরা অন্য কোন डिफरेंट কালার চুজ করার জায়গায় আমরা হলো একটা কালো কালার চুজ করব তাহলে কিন্তু আমাদের একটা কালো ব্যাকগ্রাউন্ড ক্রিয়েট হয়ে যেতে স্যার আমরা এটাকে নাম দেই ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড সো ব্যাক ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমাদের এখানে প্রজেক্ট বিনে ক্রিয়েট হয়ে গেছে এটাকেই জাস্ট আমরা ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে এখানে নিয়ে আসব তাহলে দেখব যে আমাদের কালো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ক্রিয়েট হয়ে গেছে এটা কিন্তু একটা ইমেজ ফাইলের মতন ফাংশন করে সো আপনি চাইলেই যত বড় করতে इंट्रो फारहान सकिब जिज्ञेस फुटेज फुटेज फ्री डाउनलोड फ्री एक डाउनलोड करते हैं 
कैंडल प्रजेक्टर खुबीफुल उंड একটু কালার চেঞ্জ করে একটা ওয়ার্ডের কালার डिफरेंट डिफरेंट করে চেঞ্জ করা সো এরপরে আমাদের যেটা জানা দরকার আমি কিন্তু এইখানে যেটা করেছি আমি যদি টাইমলাইন একটু জুম ইন করে দেখাই আমি डिफरेंट डिफरेंट ক্লিপস বসাইছি কোন কোন ক্লিপস এর উপর টেক্সট আছে যে কোন কোনটা হচ্ছে কালার ম্যাট আবার নিচে আমি একটা অডিও ফাইলও দিয়েছি সো অডিও ফাইলগুলো পুরোটা হচ্ছে অডিও লেয়ারে আর ভিডিও ফাইলটা হচ্ছে ভিডিও লেয়ারে আচ্ছা সো खुबी सुंदर बनाते भिडियो छवि माल्टिपल फोल्डर छवि बसा so, so, 
এই ক্লিপটার মধ্যে যদি সিলেক্ট করি তাহলে হলো আমাদের এইখানে ইফেক্টস প্যানেল উইন্ডো হয়ে যাবে আর এটাকে আমরা অলওয়েজ সেন্টার এড কার্ড দিয়ে দিব তাহলে যেটা হবে আমাদের দুইটা ক্লিপের মধ্যে একটা ট্রানজেকশন ক্রিয়েট হয়ে যাবে সো আমি একটু আপনাদেরকে দেখাই যে আসলে কি হলো ব্যাপারটা আই होप দেখা গেছে বেসিক্যালি একটা ফুল কালো হয়ে যায় ফুল একটা কালো স্ক্রিন হয়ে যায় তারপর আবার কালো থেকে আস্তে আস্তে সাদা হয়ে যায় সো দিস ইজ আ ভেরি বেসিক ট্রানজেকশন ডিপ টু ব্ল্যাক এটার আরেকটা কমন ভার্সন হচ্ছে ডিপ টু হোয়াইট যেটা আমরা আমি খুবই রেগুলারলি ব্যবহার করি সিমিলারলি ডিপ টু হোয়াইট আমরা এখানে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করব তারপর এটাকে আবার সেন্ডারেট কাট করব তারপর এখন যদি আমরা দেখি এখন দেখব যে ইনস্টেড একটু আগে আমরা যে কালো হয়ে গেছিল পুরো স্ক্রিনটা এখন পুরো স্ক্রিনটা সাদা হয়ে যাচ্ছে সাদা হয়ে পরে স্ক্রিনটা আবার সাদা থেকে হইলো নর্মাল কালারের মধ্যে চলে আসতেছে সো এরকম করে 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 আমরা অনেকগুলা ডিফারেন্ট ট্রানজেকশন ইউজ করতে পারবো সো আমি আরো কিছু ট্রানজেকশন দেখাচ্ছি যেমন হচ্ছে এইখানে যেমন একটা খুবই কম পছন্দের আমার একটা ট্রানজেকশন হচ্ছে পেইন্ট স্প্ল্যাটার এই পেইন্টস আপনারা যদি এইখানে ইফেক্টস এর উপরে একটা সার্চ বার আছে এই সার্চ বারের মধ্যেই যদি লেখেন যেমন লেটস আমি ডিপ টু ব্ল্যাক খুঁজতেছি আমি যদি এখানে লিখি ডিপ টু ব্ল্যাক আমার কিন্তু ডিপ টু ব্ল্যাকটা চলে আসবে আমার ডিপ টু হোয়াইটটাও চলে আসবে কারণ আমি ডিপ টু লেখছি জাস্ট সো এখানে যদি আমি আমার খুবই পছন্দের একটা ট্রানজেকশন পেইন্ট স্প্ল্যাটার লিখি তাহলে কিন্তু আমার ট্রানজেকশনটা চলে আসে সো ট্রানজেকশনটা আমি ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করলাম এখানে এইবার আমি একটু দেখাই যে এই ট্রানজেকশনটা কি রকম এই ট্রানজেকশনটা হচ্ছে আমি একটা একটা করে ফ্রেম দেখাচ্ছি কালার্স এর মতো আমরা যদি কোন একটা কাগজের মধ্যে কালার ছুড়ে মারি পুরোপুরি বসে না সো এই এফেক্টটা হলো পেইন স্প্ল্যাটার বলে সো এইখানে যেটা হইতেছে আস্তে আস্তে করে কালার আহ স্প্ল্যাটার হয়ে হয়ে ট্রানজেকশনটা হইতেছে সো এইখানে ট্রানজেকশন আমি একটা যেটা কথা বলতে চাই এটা হচ্ছে প্রিমিয়ারপুর ইনবিল্ড ভিডিও ট্রানজেকশন যেগুলো আছে ওগুলো হয়তো অত ভালো না যেমন আমি আপনাদেরকে যদি একটা দেখাই থ্রি ডি মোশনে দেখাই থ্রি ডি মোশনে কিউব স্পিন বলে একটা ট্রানজেকশন আছে এই ট্রানজেকশনটা যদি আপনাদেরকে দেখাই এই ট্রানজেকশনটা যেটা হয় এটা একটা কিউবের মতন পুরো ভিডিওটা হলো রোটেট করে তারপরে পরের ভিডিওতে যায় তো এইসব ট্রানজেকশন গুলো অ্যাকচুয়ালি অনেক আগে সো এগুলো হয়তো আপনারা এখন মডার্ন যুগে এসে ভিডিওতে যদি ইউজ করেন তাহলে হয়তো দেখতে অত সুন্দর লাগবে না বাট ইট কমপ্লিটলি ডিপেন্ডস অন ইউর ভিডিও বাট আমি ইউজুয়ালি প্রেফার করি ট্রানজেকশন খুবই কম ব্যবহার করতে যে কোনো ফিল্ম বা যে কোনো ভিডিও যখনই যদি ইউজ করবেন আপনার সবসময় মনে রাখবেন যে ট্রানজেকশন ইউজ কর থেকে যদি আপনারা স্টোরির থ্রুতে ট্রানজেকশনটা করাইতে পারেন তাহলে ইট অলওয়েজ মেক্স দা ভিডিও বেটার আচ্ছা আমরা যখন ভিডিও ট্রানজেকশন দেখে ফেলছি এরপর আমাদের চলে আসছে হলো অডিও ট্রানজেকশন অডিও ট্রানজেকশন গুলো কি অডিও ট্রানজেকশন হচ্ছে লেটসে আমরা কখনো একটা ভিডিওতে মাল্টিপল অডিও ট্র্যাক ইউজ করতেছে সো ওই অডিও ট্র্যাক গুলো যখন আমরা ইউজ করতেছি আমাদের দুইটা অডিও ট্র্যাক কিন্তু একটু হলেও মিলাইতে হবে যে ধরেন আমি একটা গান ইউজ করলাম যে খুবই নাচানাচির একটা গান এরপরে হলো খুবই ডিপ্রেসিং বা স্যাড একটা গান সো এই দুইটার মধ্যে কিন্তু একটা ভালো একটা ট্রানজেকশন থাকতে হবে সো ওই ট্রানজেকশনের জন্য অডিওর ভিতরে কিছু ট্রানজেকশন আছে কনস্ট্যান্ট গেইন কনস্ট্যান্ট পাওয়ার আর এক্সপোনেন্সিয়াল ফেড এক্সপোনেন্সিয়াল ফেডটা আমার খুবই পছন্দের একটা ট্রানজেকশন এটা ট্রানজেকশনের চেয়েও বেশি আমি ইউজ করি যখন আমি ভিডিওটা এন্ড করি আমি জাস্ট এক্সপোনেন্সিয়াল ফেডটা এফেক্টটা ড্র্যাগ করে আমার অডিও ক্লিপের শেষে দিয়ে দিই তাহলে যেটা হয় আমার ক্লিপটা এন্ড করে অডিওতে যেখানে অডিওটা আস্তে 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 করে কমতে থাকে 
so it has shown the it to be available so these are it for video transitions a kind of holo after a video transition you score for the actor manager point after video shot the better have a judge sir I would again suggest uh try your best the transition I'm not a job to come never put the barbell to to come never could go that's a so at the took way gala I think I'm a there a video transitions and audio transitions near catch way is a so a potent to do the car question okay please ask away अच्छा, आमी क्वेश्चन बोले तो चेक कोरी। अच्छा, क्वेश्चन तो होते हैं। सायरा सानिया खान जिगर स्कूल चाहे भैया वीडियो और मैच खाने, ज़ूम इन, ज़ूम आउट की भावे कर दो। अच्छा, ये तो होते हैं एक तो एडवांस एक तो प्रोसेस, बट आप जो है तो क्वेश्चन तो कोर्ट से, आमी ताऊ क्वेश्चन एक तो देखाई � अ इटा ऑने क्यूज़ करे सोचते हैं हमारा एक डिफरेंट इमेज नहीं ये जो हमारे इखने एक इमेज नहीं तो सी इमेज तो हमारा रीस्केल करते सी ठीक मोतन अ जब तामदे पूरा फ्रेम में फिट है इखने हमी देखते पाते सी अ जे इटा हमारे बंदो अभी शायद एक खूबी शुमर एक चोबी तोल से जिकने दूधा कुकु खेल लेट्स से ए फोटो टाइप है, अमरा हल्का कोड़े ज़ूम इन, ज़ूम आउट एक टा इफेक्ट दिखो। सो ए खाने, अमी एक्जेक्टली दुई टा जिनिश आपने देखा देखा बो। सो प्रथम में अमरा जेले कोड़ी, अमरा एक टा टेक्स्ट फ़ियर कोड़ी। टेक्स्ट से लिखी जे प्लेटाइम्स, अच्छा प्लेटाइम्स लिखला म हाँ मैं तो हालो डार्क ब्लू कलर दे सो एक ये तो क्या हमने सेंट्रल लाइन कोड़े फिल्म में खोल सो आमदे आप तो तो हमने जो छोटी डा देखते हैं बट इसलिए हमने जो दी आमदे वीडियो टा प्ले दी ताले किचु ही होता समय वीडियो टा नोटिस है ना छोटी डा जस दारा या से टेक्स्ट आउ दारा या से सो एक है ना आमादे वीडियो टा जो दे हमने जेकोनो समय बेटर करते चाहिए ताले खूबी एक टा इजी सॉल्यूशन होता है जेकोनो स्टील फोटो के जो दे हमने आइकू लाइफ दी चाहिए ताले हाल का ज़ूम इन ज़ूम आउट करा चुनो सो ये टा करा प्रोसेस टा एक टू कॉम्प्लिकेटेड आमिताव खूबी बेसिक भावे बुझा जाते स्केल क्लिक कर एक बारे आमदे जोखों क्लिप टा एक बारे शेष दी के जाबे बाप तरह जातो कौन चान आम यूजुअली शेष जाए शेष जाए होलो आरेक टा कीफ़ेम बोशा बो एकों नोलो ए जगह टा क्लिक कर बो एजे ऐड और रिमूव कीफ़ेम वो एक घोड़ी टा क्लिक ना कोडे ऐड और रिमूव कीफ़ेम एक है ना जो दे हम कीफ़ेम टा बोशाई ता� प्रथम में स्टार्टिंग है 45, हम दर एंडिंग है 45, सो आम्रे ऐटा के जो दिखते ज़ूम इन है हाल के एनिमेशन टा दिखते चाहे, ताल आम्रे ए ही वैल्यू टा के एक तो बारा दिखते पड़े, लेट्स आम्रे ही वैल्यू टा के 45 थे के 50 कोड दिखते पड़े, सो एकों जो दी आम्रे वीडियो टा देखी, ताहले जेटा लेट्स आई मी 90 तक चला दी, हमारे वैल्यू टा ऑनिक बढ़ाई दी सी, सो एकों जेटा हो भी जे, ऑनिक फास्ट ज़ूम इन हुई थी सर, सो यूज़ुअली हमारे जेटा चाहे ये खाने एक टा खूबी स्लो एक टा मोशन, वैल्यू टा हमारा ऑटो बेशी बढ़ा बोना, आई यूज़ुअली सी जे पाँच थे के दोष वैल्यू जो � अच्छा, 
So I hope uh, Sarah po apna question to answer is sir. Acha. Aar karo jodi a yani question na tha ke, taale amra pore segment move on kore amra almost done. Amader last oh amader zoom in zoom out explain hoye gaye sir. Amader last j expression the doorkar jeta one requested at the khon. Sheta hotsa amader speed up and speed down. So I hope Faranza ki bhai ekono video ta dekte se. So kahan tar ek question ta mi ekono answer korte se. So amra firste ekta footage nibo. Let's say amra abar footage ta abar shei no kar footage ta nii. Footage ta nii amra zoom in kori. Thirtyish I have to ultra zoom in kori sunsi. Acha. So eta kolla. Ami halka center diga anla. So this is our basic video. हम जो देखने प्ले करी ये टे ए स्पीड है जाइते सर, सो एकों ना हम रा जेटा कोर्ट चाहे, हमें टाइमलाइन टेक टू ज़ूमिंग कोरी जाता हमारे पूरा जो आप जिन्हें देखा दे, सो एकों ना हम रा जेटा चाहे, हमारा दूसरा जिन्हें कोर्ट बड़ी, एक तो होता है हमारे क्लिप टा फास्ट फॉर्ड कोर्ट बड़ी, � Sorry, I'm a duration part of the video. So, speed or duration, what do we select? We have to click on the right click. Right click on the right click. One option is speed or duration. One option is, again, cannot emphasize this enough. We have to always shortcut by our code. So, speed or duration is window time. We have to shortcut by control R. So, we have to right click on speed or duration. ताला हमारे ए विंडो टा चला जाए, आज जो दी अगेन हमारा कंट्रोल आर की लिख कोरी, ताले होला हमारे ए क्लिप टा चला जाए, सो हमारे लिखा ने जो दी देखते पड़े हमारे द्वितीय वैल्यू आता है, जो द्वितीय वैल्यू दी हमारा काज कोटे पड़े, सो हमारे पहलों वैल्यू टा होते हैं स्पीड और द्वितीय वैल्यू � so, I need to click on this clip, and let's say, I need to click on this clip, which is the speed of the speed, and double speed, no, triple speed. So, I need to click on this extra percentage, and I need to click on this 300%. So, I need to click on this clip, and I need to click on this clip, because I need to click on this clip, and I need to click on this duration, and I need to click on this time. So, I need to click on this clip, and I need to click on this clip, and I need to click on this clip. So, I can see that it will lag, but our clip is actually very fast. Again, our control RAJ, our back position is 300% to 100% to the back position. Now, we can slow down. Let's say, our back position is slow down, and we can slow half speed. So, our speed is actually very fast. So, half speed is very fast. So, half speed is very fast. ताले देखो जब हमने वीडियो क्लिप टेकन उन्हें बड़ा है इससे कारण होला हमने वीडियो क्लिप टा बड़ा है इससे एवं ये बड़ा पूरा क्लिप टा होता है जे अपना स्लोडाउन वर्शन के वीडियो टा के देखा बे सो एक बार जो दिया हमने वीडियो टा देखी ताले देखो जब वीडियो टा ऑनेक स्लो मोशन है चलता है ड्यूरेशन है विंडो का नियास्तो नंबर धोने लेट्स से हमारे एक टेक्लिप आह हमारे एक उन्हें क्लिप का टाइम ड्यूरेशन अच्छे पूर्ण रूप से करें सो आमी एक क्लिप का एक उन्हें एक टेक जगह बहुत सही चाहिए जिकन आमी एक क्लिप का तीन सेकंड चला बो किंतु आमी पूरा क्लिप टाइ चाहिए फास्ट फॉरवर्ड होल ताले इटे जेटा होगे पूरा टा तीन सेकंड होए जबे सो एकों देखते हुए जिसे जहाँ मधे टाइमलाइन भी तो रे क्लिप टॉन एक छोटा एक्सर कारण इटे पूरा टा एकों तीन सेकंड सो आम जो ये देखे इटे खूबी फास्ट होए एक्सर सो बेसिकली इटर माने होते हैं जे आम दे ड्यूरेशन एवं स्पीड ये दुइटा � एटा होलो स्पीड अप एंड डाउन करे द पूरे एंटर प्रोसेस किंतु एक है ना खूबी मौजूद एक टे इफेक्ट आता है ये इफेक्ट आमी आपने देख के देखा है 
আমার কিন্তু এখন হলো আমার ভিডিওটা চলতেছে কিন্তু আমার নৌকা হচ্ছে আমার ভিডিওর ডান দিক থেকে শুরু করে বাম দিকে যাচ্ছে কিন্তু আমি যদি উল্টাটা চাই আমার ভিডিওটা হইলো রিভার্স এ প্লে করবে এটার একটা খুবই ইজি ওয়ে আছে আমরা अगेन কন্ট্রোল আর প্রেস করে ক্লিপের স্পিড বা ডিউরেশনে চলে যাব এরপর এখানে একটা অপশন আছে রিভার্স স্পিড এটার মধ্যে जस्ट আমরা ক্লিক করলে আমাদের ভিডিওটা উল্টে যাবে এখন আমাদের যেটা দেখব যে আমাদের ক্লিপটা যেটা হচ্ছে আমাদের রেন উল্টে আসছে মানে একটু আগে আমাদের ডান দিক থেকে বাম সরি ডান দিক থেকে বামে যাচ্ছিল এখন হলো বাম দিক থেকে ডানে আসছে বাট এই ক্লিপের জন্য হয়তো ইউজফুল না কারণ নৌকা ইউজুয়ালি পিছে যায় না এইভাবে সো বাট আই होप यू আন্ডারস্ট্যান্ড যে এই প্রসেসে আপনারা অনেক ভিডিও ক্লিপে ইউজ করতে পারবেন এবং খুবই ইন্টারেস্টিং কিছু রেজাল্টস হয়তো আসবে আচ্ছা সো আই होप যারা স্পিড আপ এন্ড ডাউনের কনসেপ্টটা নিয়ে জানতে যাচ্ছেন তাদের জন্য এটা হেল্পফুল ছিল আচ্ছা স্পিড আপ এন্ড ডাউন নিয়ে আমাদের মোটামুটি কনসেপ্টটা শেষ এন্ড উইথ দ্যাট আই থিংক উই আর অলমোস্ট ডান আমি একবার জাস্ট দেখাই যে আমি যে ইনিশিয়াল ভিডিওটা বানিয়েছিলাম ওইটার মধ্যে আমাদের কি কি এলিমেন্ট ছিল সো ফার্স্ট এ টু সামারাইজ দ্য এন্টায়ার থিং আমি হলো ফার্স্ট এ আমি কিছু ফাইল ইম্পোর্ট করছি আমার প্রজেক্ট বিনে আমার ফোল্ডারগুলো ঠিক মতন সাজাইছি সাজাই হলো আমার সিকোয়েন্স ক্রিয়েট করছি সিকোয়েন্স ক্রিয়েট করার পর আমাদের সিকোয়েন্সের সাইজ ঠিক মতন বসাইছি এরপরে হচ্ছে আমি ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড ক্রিয়েট করছি ব্যাকগ্রাউন্ড ক্রিয়েট করে ব্যাকগ্রাউন্ড উপরে টেক্সট বসাইছি টেক্সট বসানোর পরে আমি একটা ক্লিপে থেকে আরেকটা ক্লিপে যখন গেছি ডিফারেন্ট ট্রানজিশনস ব্যবহার করছি সো এইভাবে এইভাবে ট্রানজিশন ব্যবহার করা হইছে তারপরে হচ্ছে লাস্টে যে আমরা যদি দেখতে পাই আমাদের টেক্সটের ভিতরে অনেকগুলা কালার করা আছে এটা খুবই সিম্পল আপনারা জাস্ট একটা লেটার ধরে ফিল কালারে যে কালারগুলো চেঞ্জ করলে এটা হয়ে যাবে মোটামুটি এই ভিডিওটা এই পার্টিকুলারলি এইভাবেই ক্রিয়েট করা হয়েছে আমি জাস্ট প্রত্যেকটা ট্রানজেকশন ড্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করছি জাস্ট লেয়ার বানাইছি অ্যান্ড লেয়ার উপরে টেক্সট বসাইছি আর লাস্টে হলো আমি যেটা করছি একটা অডিও ক্লিপ বসাই ওইটার এন্ডে একটা এক্সপোনেন্সিয়াল ফেড ট্রানজেকশন দিয়ে দিচ্ছি so that was basically it for our entire uh, session i mean abar lastly our stock footage side gula the screen ta rakhla so apnader jodi karo kono question thake ba aro kono kichu jodi janar jonno thake please amake ektu janaben আচ্ছা এই পার্টিকুলার সিচুয়েশনটা কখন হইতে পারে এই সিচুয়েশনটা হইতে পারে যখন আমরা ফেসবুকে কোন একটা ভিডিও আপলোড করতেছি আমরা যদি অনেক হাই ফাইল সাইজ একটা ভিডিও আপলোড করি তখন আমার ওই ভিডিওর কোয়ালিটিটা কমে যায় কারণ ফেসবুক অটোমেটিকলি হলো ভিডিওটা কম্প্রেস করে দেয় সো এটার জন্য সলিউশন হচ্ছে আপনার ভিডিওটা যতটুকু সাইজে কম থাকবে ততটুক বেটার হবে সো আমি আপনাদের হয়তো একটা জিনিস দেখাইতে ভুলে গেছি এটা হচ্ছে কিভাবে এক্সপোর্ট করতে হয় ভিডিও খুবই সহজ আমাদের ভিডিওটা হয়ে গেছে যখন আমরা হচ্ছে হলো ফাইলে যে এক্সপোর্ট একটা অপশন আছে এইখানে মিডিয়াতে ক্লিক করলে হবে আমি আমি শর্টকাট অনেক প্রেফার করি সো তো শর্টকাট এক্সপোর্ট করার জন্য শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল এম কন্ট্রোল এম দিয়ে যদি আমরা এক্সপোর্ট করতে চাই তাহলেই হইল আমরা দেখবো যে একটা পুরো একটা উইন্ডো চলে আসছে যেখানে হলো আমাদের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সেটিংস গুলা দেওয়া থাকে যে আমরা কিভাবে এক্সপোর্ট করব সো এইখানে আমরা যদি একেবারে লাস্টে চলে যাই আমরা দেখবো যে এখানে লেখা থাকে এস্টিমেটেড ফাইল সাইজ সেভেন মেগাবাইল সো আপাতত আমার ভিডিওটা ঠিক আছে কারণ হচ্ছে আমি হলো একটা ডিফারেন্ট প্রিসেট ব্যবহার করেছি একটা লোয়ার কোয়ালিটি প্রিসেট ইউজুয়ালি আমি ব্যবহার করি যখন আমি ভিডিও গুলো স্মল সাইজে চাই সো এইখানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্রিসেট গুলা থেকে চুজ করে আপনি বের করতে পারেন যে কোন পার্টিকুলার ফর্ম্যাটে সাইজ কম এবং ওই সাইজটা কোয়ালিটি ডিগ্রেড করবে না 
যেমন আমার খুবই পছন্দের একটা প্রিসেট হচ্ছে টুইটার ওয়ান জিরো এইট জিরো পি ফুল এইচ ডি এখানে কোয়ালিটি ভিজুয়াল কোয়ালিটি ডিগ্রেড হয় না অডিও কোয়ালিটি হালকা ডিগ্রেড হয় কিন্তু মোরালেস ফাইল সাইজ অনেক কমে যায় যেমন আমরা ইউজুয়ালি রেন্ডার দিব যখন আমরা এক্সপোর্ট করব তখন আমরা দিব ম্যাথ সোর্স হাই বিট্রিক এটা হলো হাইয়েস্ট কোয়ালিটিটা বা যদি আমরা কোনো স্পেসিফিক প্ল্যাটফর্মের জন্য চাই তাহলে আমাদের এখানে ফেসবুকে টেন এটি পি আছে ইউটিউবে টেন এটি পি আছে তো আমরা যে কোনো একটা চুজ করব আমি আপাতত ম্যাথ সোর্স হাই বিট্রেট দিচ্ছি একদম প্রথম যে অপশনটা এটা ক্লিক করলে আমরা দেখতে পারি যে আমার ফাইল সাইজ চৌত্রিশ মেগা বেট হয়ে গেছে সো এটা কিন্তু ইজ মোরালেস আ ভেরি বিগ সাইজ कारण हलो जो भिडियो इमेज इनकोट कर प्रजेक्ट फाइल हेवी होते थकोर्ट अत हेवी सो एटार जो अलटारनेटिव सल्यूशन आसले नाई छोट टाइम भिडियो क्रिएट कर ले गए सैज कम होते आउटपुट नेम এখানে ক্লিক করলে আউটপুট কোথায় হবে ওইটার একটা লোকেশন বের করে দিতে পারবেন এবং লাস্টে জাস্ট এক্সপোর্ট দিলে হবে এটা তারপরে কিছুক্ষণ রেন্ডার হতে থাকবে রেন্ডার হয়ে হয়ে যাবে আমি এখন রেন্ডার দিতেছি না কারণ এটা রেন্ডার হইতে অনেক টাইম লাগবে আর একটা লাস্ট আপনাদের হ্যাক যেটা দেখাতে পারি আমি আপনাদেরকে হয়তো আপনাদের অনেকজনেরই পিসি এরকম থাকতে পারে যে অনেক হাই কনফিগারেশন না তো তখন যখন আমরা ভিডিওটা প্লে করবো যখন আমাদের প্রোগ্রাম ওয়েটারে যাবো তখন আমাদের প্রোগ্রাম এটা আর কি বেসিক্যালি সো এইখানে আমাদের যেটা হবে অনেক ল্যাগি হয়ে প্লে হবে সো এটা ফিক্স করার জন্য খুবই ইজি একটা সলিউশন হচ্ছে এইখানে দুইটা বাটন আছে দেখতে পারবেন একটা জায়গায় লেখা থাকে ফিট আর একটা জায়গায় লেখা থাকে ফুল সো আমরা এই ফুলটা নিয়ে খেলবো ফুলটা হলো বেসিক্যালি আমাদের ভিডিওটা এই আউটপুট মনিটারে রেজলিউশনটা কিরকম সো এইখানে তিন চারটা অপশন আছে ফুল उट छोट करट वे नीसेक्ट कर যদি একটু ফাস্টার প্লেব্যাক চান খুবই ইজি সলিউশন হচ্ছে এখান থেকে ফুলটার থেকে কোয়ার্টার রেজলিউশনে চলে যাবেন তাহলে ইজিয়ার হবে আপনার পিসি হ্যান্ডেল করতে পারবে আরো ভালো করতে হবে আচ্ছা এরপরে যদি কারো কোয়েশ্চেন থাকে প্লিজ मोटामुटी देखाना सो उड लाइक टू एंड माइ से ग्रेटफुल फर दिसनिटी Uh, thank you so much, uh, Tosif, Tajwar, and the entire community team. A particular session that our one very first time. I mean, era ke usually kono ne bhabe organized bhabe video tutorial dene. So this was a really nice experience for me.
and i hope apnara shobai ekhan theke kichu na kichu shikhte parchen amar amar joto tok mone ache amar particularly session er pore apnader ekta assignment dewar kotha jara jara apnara ei session ta korechen so etar jonno khubi simple ekta assignment ami dicchi apnara just je kono ekta music boshay थिंगस स्टेज उटिसने We are thankful to you guys, really. Till everything goes back to normal, stay home, stay safe. Allah Hafiz. Assalamualaikum. Thank you, everyone.